最宽的肩膀，扛得住誓言不改变。哦哦、当强烈的信念让命运都无言，浪漫成。我的壮烈是无悔的经典。哦，不要想的爱是深爱，像无尽的存在，却无处不在。维持爱到伤害，愿所爱。爱难很多心海，一朝。感情一生挂怀，最无私的深爱是绝不要想的。你今天找我来就是为了做这个。客人突然订了一百束花，店里又没有人，同学都放假了，所以我只能想到你了。你说是，只能想到我，还是只想到我？别臭美了。哎，为什么要毛线球啊？这是花艺，你不懂。不就插进去而已吗？嗯。你这个时候不是应该在酒吧兼职的吗？这不放假吗？我想多打两份工，可以多赚点钱。你这么拼，身体吃得消吗？放心吧，我身体好着呢。可以吧？哎，大叔，今天你帮了我这么多忙，以后你要是有什么需要帮忙的，你就尽管提。能帮的我肯定帮你。你说的？嗯。好。那这个就当今天的工资，送给你。这么有诚意啊！嗯。请慢用，谢谢。陈爷爷，嗯，原来你喜欢喝这茶呀？刚好有朋友送我洞顶乌龙，下回我给你带过来。哦，是吗？洞顶乌龙，色香味形，独具一格。哎呦，我哪懂这些呀？您真才学渊博。哼哼哼哼，你这个女儿啊，教育的真好。您可别夸她，嗯，她比起天佑来，可差远了。程爷爷，哎，我能不能提一个小小的要求啊？嗯，你说。嗯，您看，我每次都叫您程爷爷，程爷爷的，好别扭啊。我能不能就叫您爷爷呀？哎，怎么？这没大没小的。哎呀，苏曼呢？从小啊，就喜欢和天佑在一块玩儿。嗯，我们说的话，都不爱听，反倒是天佑说的话，那成了圣旨了。嗯，不过我说老爷子，要是现在苏曼要是改口叫声爷爷，倒也是应该的啊。嗯。那我就当您答应啦。好啊，爷爷听起来也亲
，爷爷，爷爷，爷爷。哎，<笑>好，好，好。哎叔，你怎么又来了？欠我的，迟早要还的。还什么？哎哎哎！你拽我干嘛？别动！哎呀，你废！哎哎哎哎！哎，等一下。到你报恩的时候了，加油、啊。你觉得我们这样好吗？我们都多大了，每次碰面都跟小孩子打架似的，你不觉得尴尬吗？尴尬什么呀？尴尬的是你吧？嗯，我说大叔，你都那么大年纪了，你说你是你，我是我，以后别说我们了，行吗？你我之间是有代沟的，懂吗？代沟。看来我们这辈子都不能停战了。嗯，你还说？喂。哎，大叔，我们一会儿能再吃一桶吗？我们。回来了，你快快帮我捏捏，我这后背疼死了。哪儿啊？啊，这这这，我捏一下五十啊。哎呦，这该死的成天又使坏了我一天。我这胳膊啊、腿啊都不像我自己的。他真敢摧残祖国花朵呀！我哪是花朵啊，简直是保姆。我呀，是帮他收拾了一天的屋子，累死我。谁信呢、啊？收拾屋子。他帮我包了花，这个人情总要还的吧，对不对？没想到你还挺知恩图报。嗯，哎，我问你，你跟程天佑在一起的时候，嗯，开心吗？嗯，想一想，至少在他们家。我不拘谨，有时候还挺放松的。瞅你这点出息，这就开心了？那你是不是喜欢上程天佑？喂，妈，我没买电话，这不是我的电话。你最近还好吗
，您跟我爸都在家呢。哦，行，那我一会儿汇点钱过去，你查收一下啊。这是我接的电话，不能说太久了，我先挂了啊！你们照顾好自己。嗯。谢谢你啊，老板。说完了，嗯，不再说一会儿啊？不用了。对了，今天早些时候有个人来找你，找我？嗯，谁呀、啊？不知道，说是你的朋友，看你不在，买了罐永生花就走了。哦，好，那我去干活了。嗯。陈总去开会了，要不您先在这等会儿。嗯。这个花儿是哪儿来的？这是陈总自己在花店买的。好了，你先去忙吧。嗯、这个花儿挺好看的哈，老王。啊，挺好看的。在我哥心里，我跟那个丫头哪个重要？他怎么能跟你比、啊？老王，如果非要从我们当中选一个的话，你说我哥会选谁？这还用说吗？当然是你了。最近认识了一个女生，在哪认识的？学校图书馆。然后呢？那天我的毯子掉在地上了，然后我伸手去勾，她就很温柔的帮我捡起来，还帮我盖上，完全都没有被我的腿吓到。哥，还是不是特别好？听起来是一个很善良的女孩。哥，我真的特别喜欢她，但是我在想，她会不会介意我的腿？先不要预设立场，试着跟她相处看看，然后在她面前尽量做你自己。我觉得她一定会慢慢欣赏你。发现你的独特，我也是这么想的。你再继续说说他。他呀，他大一，然后头发特别长，嗯，性格大大咧咧的。哦，对了，他平时脚上也经常贴着创可贴。下次早点买票，转一路太累了。走啊你在这儿？嗯，昨天打工打太晚了，然后宿舍就关门了。幸好有你这儿可以住。哎，我们转了一路，累死我了。哦，李哥给你买柚子。柚子？啊？不会是你从魏家坪扛回来的吧
别逗了你，这地球上只有魏家平的土壤是能种出柚子来，是吧？哎，我跟你说啊，这次你不回去，真的是挺无聊。你哥天天就跟那清明条上蹲着，一蹲就是一天，他蹲的我，我看了都想上厕所。哎，你说你，你哥等了你一个暑期，你怎么就不能回去看看呢？榴莲遇上臭豆腐。谁都不服谁，形容你们两个一点都不为过。哎，啊，一回来就嘴欠。嗯，真甜。是你哥买的什么都好吃。当然了。想当年呢，你在学校里就非常的优秀，现在呢，也是我们玉华的骄傲啊。这么多年了，你还牵挂着自己的母校，难得呀。过奖了，我回到学校也感觉很亲切。嗯，哎，要不这样吧，改天来办个讲座。我听说你在国外深造了好几年，而且自己还开办了公司。一定有很多宝贵的经验呐，来给学妹学弟们啊上一课。哎呀，我真希望我们玉华呀，能有更多的优秀的人才呀。好，我荣幸支持。嗯，好，那这事儿我去安排。好，到时候我会提前通知你。没问题。哎，你还记得当年那个暖冬社团吗？记得。哟，那可是你当年在学校创建的，现在啊还非常活跃啊。主任，其实我这次来就是想跟主任聊聊暖冬社团的事情。是这样的，我想和学校合作，建立一个暖冬慈善基金会，把玉华暖冬社团呢作为一个案例，在全市进行推广，加上基金会的资源，招募更多高校参与进来，帮助孤寡老人。太好了，这不是好事吗？哎，那么这两天我就把负责这个事儿的人叫来，好，我们坐下来好好的聊一聊。麻烦你啊。<笑>马上开学了，你就不会闷了？怎么可能不闷啊？整个假期梁生都在为家拼，难得放个长假。他回去看父母也很正常啊，我承认，确实是我惹他不开心了，可他也没有必要这样冷落我吧？还不是你做错了事，我只是希望他可以多关心我一下，多在意我一点，哪知道事情会变成这样？做错事就要去道歉啊，道歉，好难啊，我不要面子的。你要了面子，输了里子，得不偿失。如果面子、里子都输了，那可就什么都没了。不想再吃亏了，江生，对不起啊，都是我不好，让你受到了伤害。你别生我的气了，要怪就怪是我嫉妒心太重了吧。不过我真的很喜欢梁生，看到他伤的那么重，我的心也很疼。江生，我生在一个人人都惯着我、宠着我的家庭里。我知道我做了伤害你的事情，也伤害到了梁生。可是我真的没有你想象的那么坏。你可以原谅我吗？其实你不用跟我解释这么多的。整个假期，梁生他一直非常的内疚，他后悔当时那么凶你了。我不想看到梁生那么难过，所以你答应我，别再和他赌气了，好吗？我
就当你是答应我了。那我先去上课了，你别迟到了。想象不息，挚爱不眠。我是蓝天，驱散了云烟，只留晴空吞染了风雪。让你闻花香，为你扫落叶。生生不息，比永远更。我在硅谷的时候，与这家公司倒是一直有业务往来。那他们怎么突然就告石峰专利侵权？如果不是误会的话，那就是有人在故意挑事。最近跟我们过不去的，想来想去也只有王德辉。张总，时间差不多了，我们该走了。好，你别着急，我这两天回去一趟，务必解决这件事情。今天真开心，第一次出来不是跟你谈工作。哎呀，程总，咱们能不能不这么绷紧神经了？不就是一个演讲而已吗？放轻松点儿。哎呀，咱们那时候可是去玉华大学，大学好啊，青春走天涯，诗酒趁年华。你说你跟这个玉华大学是不是还挺有缘分的？家吧，嗯，走吧，回家吧，哥。你的眼穿过荒原与小溪，逆着光流淌我思念的心。逐渐靠近，看见你的背影站在那个路口，这一切变得温暖安心。你的笑让阴霾舍得放弃，温柔在时光中无声无息。向前，每一步脚印，随着心跳靠近。我陪你走到底。等等，看，给，这是给你的
，以后你就可以随时给我打电话了。嗯，这是你打工买来的？对啊。贵不贵？不贵，我买的二手的。哎，我把家里的电话存里面了，以后啊，咱们就可以随时给妈打电话。嗯，这是我的电话，以后你要有事啊，你就随时给我打电话，好吗？谢谢你啊。客气什么呀？你是我哥。走。嘉生，哎，你回来了，我给你发信息了，你看见没？我看到了，我就把你的号给存下来了。我听说你们暖冬社的创始人回来开演讲了，是吗？嗯，而且还听说他是个传奇人物呢。你要不要去听？有兴趣没有？我当然要去了。好吗？梁生，你别这样了。整个暑假我都在反省自己，我不应该让你们兄妹吵架，都是我不好。但是我已经跟江生解释过了，他答应我，不再和你赌气了。我们没有事情。没事就好。这是你的新手机吗？好啦，这样以后我们联系就方便多了。大家好，请大家安静一下。首先，欢迎各位师生来到我们年度玉华 S 玩一的演讲会场。我们今天邀请到的这位演讲嘉宾，他是我们学校的一个传说。他虽然已经毕业了好多年了，但是。他留在我们学校的宝贵的财富，却始终延续至今。他就是我们暖冬社团的创始人，让我们用热烈的掌声欢迎他学长学弟不太一样，他们是来分享自己的经验的，而我只是来请求大家帮忙的。对啊，暖冬社团是我在大二的时候和几个志同道合的朋友一起创办的，成立至今已经十二年。我希望暖冬社团能借着这个机会，可以吐故纳新。因为现在暖冬社团，不管是在服务群体还是规模，都和十二年前创办的时候大致相同，仍然局限在校园活动和校园群体的范畴之内。
。社团性质的活动，其服务、帮助的对象都有限，但是社会上需要帮助的朋友却没有因此而减少。所以我今天站在这里，我希望通过我和在座各位的努力，能走出校园，走向社会，成为一个有。全民参与度的慈善机构，能够帮助更多的老人、更多的孩子，以及社会上其他的弱势群体。为此，我希望大家把所有的力量都借给我。唐社长，我们一定不会辜负您对南都社团的期望。说到做到，必须要把这种精神延续下去。好。一定会的，老社长。行，我们先走了，老社长。慢走，再见，拜拜。再见，老社长。再见，江生。嗯、大叔啊，你今天的演讲不错啊。哎，原来暖冬社团是你创建的，以前怎么没听你说过？我还有很多事情你不知道的，想听吗？那你认识刘姓刘奶奶吗？如果没有她，就没有暖冬社团。这样啊？改天请我喝咖啡，我慢慢告诉你。嗯，好吧你喜欢这曲子？嗯，我就是想弹弹钢琴。你会弹吗？不会。不过，我想知道，你说，手指触碰在黑白琴键是什么样的感觉啊你说婆婆看到我们两个一起来看她，会有什么反应？你不是说她这辈子什么都不关心吗？说不定她连问都不会问吧？那可不一定。哎，你怎么这么了解她呀？你认识他多久了？哎，我吃掉将军！哎，你好，你好，主持人，我外面看清楚了，这样我没看清楚。我不来了，我不来了，你我外面看清楚了。吓我！奶奶，我来了。谢谢婆婆。哎，说说，你们两个是怎么认识的？嗯？奶奶，嗯，他就
就是您说的大孙子啊？才反应过来啊，就是我杀的。早就知道。我费了半天的劲呢，还不如你们两个自个儿机灵啊！哎呀，还是年轻人好啊！嘉商，恭喜你啊，得了优胜奖。谢谢啊。我知道你和梁生和好了，我心里也舒坦多了。一家人嘛，有些摩擦总是难免的，不会因为有人在背后说三道四的，就不会和好。哥。啊？怎么了？得奖了，嗯，我怎么不知道你参加这个奖了？你得奖干嘛不开心啊？优胜奖没有奖金，掉钱坑里去了。参加比赛，志在参加，又不是说要干嘛。得奖是一种荣誉啊，开心。你现在在大学学习的成绩还挺好的，嗯。但是我觉得现在在新的学期，嗯，压力还都挺大的。我觉得你在花艺店以及酒吧这两份工作，你辞掉一个吧。嗯，花店挣的比较少，而且比较累。酒吧呢比较轻松，而且薪水也多。你说我该辞掉哪一个啊？你不是一直想开一个花店，想当一个花艺设计师吗？留下哪个你觉得有意义？对啊，我知道。虽然酒吧呢是未央姐姐开的，有些照顾，但是出入的人比较复杂，也不安全。我早就想让你把那个工作辞掉了。那你之前怎么没说啊？你没有试过，你会甘心啊？怎么样，到完钱舒服多了吧？还行吧，梁生倒是气消了，那个江生倒是挺倔的。要不是因为她是梁生的妹妹，我才懒得理她呢。你要是想跟梁生在一起啊，就一定要跟江生搞好关系，毕竟他们是亲兄妹。哥哥对妹妹的情感，真是猜不透。自古以来，这婆媳关系、姑嫂关系就很微妙的。哥哥疼妹妹天经地义呀、啊，就像姐姐我疼你一样。姐姐，你是不知道，梁生对江生也太好了，就算再疼一个人，也该有底线吧。而且我已经去道歉了，还要我怎么样呢？但是如果你要是不喜欢江生的话，梁生也不会喜欢你啊。嗯，知道了。好了好了，发泄发泄就算了啊。来，吃点水果。我辞职了。你是被开除的吧？不是，我哥说了酒吧不安全，所以我就辞职了。好，那咱们就庆祝今天辞职。我待会儿带你去个地方。不行，我得回去复习呢，马上就要考试了。你不用把自己逼得那么紧，要注意劳逸结合。今天是周末，稍微让自己放个假。真的不行，就一会儿，我保证接下来几个月绝不打扰你。真的？啊，对。这是哪里啊？进来看看。
随便看看。这个房子的装修，我觉得还是蛮不错的。嗯，就是吧。嗯，这种户型呢，在我们附近地区是比较少有的。要不要上二楼也参观一下？哎，好吧，带我上去看看吧。生生不息，比永远。